জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিউজ 24 এর নতুন আয়োজন ভোটের লাইভে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি সঞ্জিত আসলাম শুরুতেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন मिनिस्टर স্মার্ট টিভি সৌজন্যে জাতীয় নির্বাচন 2018 আগামী 30 ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কতগুলো কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে নির্বাচন কমিশন সভা শুরু করেছে এই বিষয়ে আরো তথ্য জানাতে নির্বাচন কমিশনে আছেন সহকর্মী হাসান পারভেজ তিনি এখন সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন পারভেজ নির্বাচন কমিশনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত বিষয়ক একটি সভা শুরু হয়েছে আমরা জানি সেখান থেকে আর কি খবর আছে আপনার কাছে আ পদ্মা পেটি কি বলেছেন যে 11 জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এবারে প্রথমবারের মত ইভিএম ব্যবহার করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন আগে নিয়েছে এবং কতগুলো কেন্দ্রে এবং কতগুলো আসনে ইভিএম ব্যবহার হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতেই মূলত আজকে ঠিক 3:30 টার পর থেকেই নির্বাচন কমিশন এই বৈঠকে বসেছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্য যে চার কমিশন আছে তারা এই বৈঠকে উপস্থিত আছেন এছাড়া নির্বাচন কমিশন সচিব সহ সচিবালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা আছে আপনি নিশ্চয় জানেন পদ্মা সেটি হচ্ছে যে বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ বিএনপি বা জাতীয় ঐক্য জোট তারা ইভিএম ব্যবহারের বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন এবং এর আগেও নির্বাচন কমিশন এসে এই ইভিএম যেন ব্যবহার না করা হয় তবে নির্বাচন কমিশন বলছে যে পরীক্ষামূলকভাবে এবারে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে এবং তারা বলছেন যে এই ইভিএম ব্যবহারের মাধ্যমে ভোট কারচুপি করা যায় না এমনটি তারা জানিয়েছেন সুতরাং তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এবারে নির্বাচনে সীমিত সংখ্যক আসনে ইভিএম বা কিংবা সীমিত সংখ্যক কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার করা হবে আসলে বৈঠকটি এখনো চলছে বৈঠক শেষে যখন ব্রিফিং করা হবে তখনই আসলে আমরা স্পষ্ট হয়ে বুঝতে পারব যে কতগুলো কেন্দ্রে কিংবা কতগুলো আসনে এবারে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে পদ্মা পারভেজ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ত্রিশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কতগুলো কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার করা হবে সে নিয়ে নির্বাচন কমিশনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই বিষয়ে সেখান থেকে সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাসান পারভেজ এবার নির্বাচন সামনে রেখে আমাদের নতুন আয়োজন বসুন্ধরা সিমেন্ট বোটের সফর বসুন্ধরা সিমেন্ট বোটের সফরে আছেন আমাদের দুই সহকর্মী আশিকুর রহমান শ্রাবণ ও রামিম হাসান শ্রাবণ এখন অবস্থান করছেন গাইবান্ধায় আর রামিম আছেন পাহাড়ি জনপদ খাগড়াছড়িতে সেখানকার সাধারণ মানুষের ভোট ভাবনা জানতে তারা যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে শুরুতেই খাগড়াছড়ি থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রামিম হাসান রামিম পাহাড়ি জনপদে বোটের আমেজ কেমন দেখছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সারাদিনই আমরা বিষয়গুলো দেখানোর চেষ্টা করছিলাম এবং সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম এখানকার যেই আলাদা আলাদা যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলোকে কেন্দ্র করে ভোট ভাবনা সেই সব বিষয় নিয়েই আসলে আমাদের আলোচনাগুলো রয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাহাড়ি জনপদ পাশাপাশি পাহাড়ের মাঝখানে সমতলে যেসব আদিবাসীরা বসবাস করেন পাহাড়ি বাঙালি সবার কথাই বলছি এই ভোটের সফরে এই মুহূর্তে আমি যে গ্রামটিতে রয়েছি সেই গ্রামটির একটি ঠিক আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটি পাঠশালার মতো ঠিক স্কুল নয় একটি পাঠশালা সেই পাঠশালার মধ্যে শিশুরা পড়াশোনা করছে এবং এখানে আমি একজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলবো এবং তাদের এই ভোটকে সামনে রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে আদিবাসীদেরকে এগিয়ে নিতে কি করণীয় সেসব বিষয়ে জানতে যাব তার কাছ থেকে দাদা একটু আপনার সময় নষ্ট করব আমি জানি আপনি অনেক ব্যস্ত আপনি বসেন ওইখানে আমি আপনার ওখানে আসছি আপনার কাছে জানতে চাই পাহাড়ি জনপদে খাগড়াছড়িতে যেমন আদিবাসীরা বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুরা তারা পড়াশোনার মাধ্যমে মূল স্রোতের সাথে এগিয়ে আসছেন তো সেই জায়গাতে আসলে কি কি ধরনের সমস্যা তাদেরকে সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে জনপ্রতিনিধিরা যারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন তাদের করণীয়টা কী থাকে সেখানে বলতে গেলে এই যে স্কুলের মধ্যে বিশেষ করে আমি একটা জিনিস ফলো করছি স্কুলের ছাত্রছাত্রী যে আসা যাওয়ার ব্যবস্থা বিশেষ করে সেখানে অনেক সময় দেখা যায় যে কি গাড়ি ঘোড়া দ্রুতভাবে যাচ্ছে তো যাওয়ার পথে সেখানে কি হয় প্রায় অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু হয় ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা ওইটা অনেক কেননা এখানে গ্রেটেস্ট সেই সিস্টেমটা নাই স্কুলের মধ্যে বলেন তারপরে অনেক সময় কিছু কিছু রাস্তাঘাটের মধ্যে আছে সেখানেও মানে গাড়ি ঘোড়া মানে চলন্ত অবস্থায় মানে চলে যাচ্ছে সেই জায়গা থেকে জনপ্রতিনিধিদের করণীয় কি আছে এবং আপনার প্রত্যাশাটা কি একজন শিক্ষক হিসেবে আমি মনে করি ওই সব জায়গার মধ্যে যদি গ্যাটিস ওই সিস্টেমটা যদি দেওয়া হয় তাহলে অনেক ভালো হবে আর কি কারণ ছাত্রছাত্রীদের তো রাস্তাঘাটের মধ্যে সমস্যা বেশি তাদের ছোট করে জানতে চাবো ভোটের আমেজ কেমন দেখছেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 
এগুলো বলতে গেলে আসলে এই ব্যাপারে এখন মোটামুটি কিছু বলতে পারো কারণ আমি এখনো পর্যন্ত প্রচার প্রচারণা শুরু হয়নি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম এখানকার গ্রামের একজন শিক্ষকের সঙ্গে এবং তিনি যে বিষয়টি জানালেন যে শিক্ষক যখন তারা যখন শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে পাঠান তখন দেখা যায় স্কুলের যেই পাশ দিয়ে যেই সড়কগুলো রয়েছে সেই সড়কগুলোতে শিশুরা অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার হন বা দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেসব বিষয়গুলো নজরে আনা উচিত জনপ্রতিনিধিদের এবং সেসব বিষয়ে কাজ করার জন্য তারা প্রত্যাশা করেন ভোটার সফরে আমরা রয়েছি খাগড়াছড়িতে সন্ধ্যা সাতটায় আবারও যুক্ত হব আপনাদের সঙ্গে এখন পর্যন্ত এই ছিল আমার কাছে রামে আপনি সাথেই থাকুন এবার যোগ দিচ্ছেন আশিকুর রহমান শ্রাবণ শ্রাবণ গাই বাঁধার মানুষরা ভোট নিয়ে কি বলছেন সেখানকার আপনি কেমন দেখছেন নির্বাচনী পরিস্থিতি কারণ আমরা আগামীকালকে এই গাই বাঁধার প্রত্যন্ত জায়গায় যাব আমি এখন রয়েছি এখানকার কাঁচা বাজারে এটি আসলে এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল একটি জায়গা আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানকার স্থানীয়দের সাথে কারণ ধরেন আমরা বিচার বিশ্লেষণ করবো অনেকগুলো বিষয় অনেকগুলো বিষয় সামনে উপস্থাপিত হবে আমরা একটু কথা বলতে চাই যারা আসলে এখানকার মানুষ যারা গায় বাঁধা নিয়ে ভাবছেন ভোটের আগে তারা কি চিন্তা করছেন এই বিষয়গুলো আমাদের জানতে চাই আপনাদের আপনার সাথে কথা বলি একটু গায় বাঁধা হ্যাঁ আমরা যেটা জানি রামপুর বিভাগের একটি জেলা পাঁচশোটি জেলা হয়ে গিয়েছে মানে পকেটের মতো ढा संगे भलो हो सबसे बड़ कथा भोटा जो सुंदर भाव दी स्वाभाविक भाव गणत শ্রাবণ এবং রামিও আপনাদেরকে ধন্যবাদ দর্শক বসুন্ধরা সিমেন্ট বোর্ডের সফরে আছেন আমাদের দুই সহকর্মী এবং গাইবান্ধা থেকে সহকর্মী আশিকুর রহমান শ্রাবণ এবং খাগড়াছড়ি থেকে রামিম হাসান জানাছিলেন সেখানকার মানুষের ভোট ভাবনা দর্শক ভোটের লাইভের এই পর্যায়ে নিচ্ছি একটি বিরতি ফিরে আসা পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন নির্বাচনের পরিস্থিতি জানাতে খুলনা রাজশাহী ও বরিশাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী লাখমিনা জেসমিন সোমা কাজী শাহেদ ও রাহাত খান শুরুতেই যাচ্ছি খুলনায় সেখানে আছেন সহকর্মী লাখমিনা জেসমিন সোমা সোমা খুলনার মানুষের বোর্ড পাবনা কেমন দেখছেন আপনি পদ্মা খুলনার ভোটের ময়দান থেকে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এখানে আওয়ামী লীগ মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রায় পঁচিশ জন প্রত্যাশী প্রার্থী তারা আসলে মাঠে রয়েছেন এবং একই সঙ্গে যদি বলেন বিএনপি এবং অন্যান্য জোট তারা কিন্তু প্রায় পনেরো জন প্রত্যাশী তারা রয়েছেন এবং একই সঙ্গে অন্য যে দলগুলো রয়েছে আপনি যেটি বলছিলাম যে এখানকার আসলে যে জামাতরেও কিন্তু একটি শক্ত ঘাটি রয়েছে এবং এখানে তাদের একটি বড় ভোট ব্যাংক রয়েছে সব মিলে এখানে কিন্তু যারা 
প্রত্যাশী রয়েছেন মনোনয়ন প্রত্যাশী তারা কিন্তু অপেক্ষায় রয়েছেন যে আসলে কি হতে যাচ্ছে তারা দলের মনোনয়ন পাচ্ছেন কিনা এবং একই সাথে সেই সাথে এখানকার যারা ভোটাররা রয়েছেন তারা কিন্তু সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি তাদের সেটি হলো তাদের পছন্দের প্রার্থীকে তারা যাতে ভোট দিতে পারেন সেই প্রত্যাশাই কিন্তু তারা করছেন এই খুলনাবাসী তারাও এক ধরনের অপেক্ষায় আছেন যে আসলে কারা দলের মনোনয়ন নিয়ে এখানে আসছেন তাদের সামনে তো এখানকার দু একজনের সঙ্গে আমি একটু কথা বলে জানার চেষ্টা प्रत्याशा আমরা সবাই ভোট কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে যাইতে পারি সবার প্রত্যাশা যে মানুষ যেন সুষ্ঠুভাবে ভোট দেয় আর আমাদের যে প্রতিনিধি আছে তারাও যেন আমাদের সুস্থতা কামনা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টা করে অন্য যে ভোটাররাও আছে পদ্মা এখানে প্রায় আঠারো লাখ ভোটার রয়েছে যার মধ্যে অর্ধেকই নারী এবং অর্ধেক পুরুষ এবং তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি তারাও যেমনটি বলছেন যে এখনও পর্যন্ত সব দল আসলে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা বলায় তারা অত্যন্ত প্রত্যাশী এবং তারা চাচ্ছেন একটি উৎসবমুখর পরিবেশে যেন তাদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নিতে পারেন তো পদ্মা এই ছিল আমার কাছ থেকে খুলনার ভোটের ময়দান থেকে সর্বশেষ খবরাখবর আপনাকে ধন্যবাদ दर्शक एबार जाने आज सहकर्मी कजी शाहेद शाहेद राजशाह भोटे मैदान की अवस्था कैम देखें से खानकार मानुषर भोट भावना और से खानकार निवाचन परिसित खबर जान এর আগের ভোটের ময়দানে যেমনটি জানিয়েছিলাম যে ভোটের উৎসব যেটি সেটি কিন্তু এখনও খুব একটা শুরু হয়নি রাজশাহীতে এর কারণটি হলো যে রাজশাহীতে যারা মনোনয়ন পাবেন ছয়টি আসনে সেই আসনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির যে দুটি জোট আছে তারা কিন্তু সবাই এখন কেন্দ্রে অবস্থান করছেন কারণ তারা এখনও মনোনয়ন নিশ্চিত করতে না পারে এবারই প্রথমবার আমরা লক্ষ্য করছি যে রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির যারা মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন আওয়ামী লীগের প্রতিটি আসনে ঘরে আটজন করে এবং বিএনপির সাতজন করে প্রার্থী এবার মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন ফলে অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে এখানে যারা জোটের প্রার্থী হবেন তাদের মনোনীত করতে এছাড়া জামাতের একটি বিষয় আছে জামাত রাজশাহী এক এবং তিন এই দুটি আসনের একটি আসন বিএনপির কাছ থেকে দাবি করছে ফলে এখানে যে বিএনপি এবং জামাতের জোটের একটি টানাপ্রবণ চলছে সেই সঙ্গে এখানে যারা মহাজোট বা চতুর্দলীয় জোট যেটি বলে সেখানেও প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটু বেগ পেতে হচ্ছে হয়তো আগ দু একদিনের মধ্যেই সেটি পরিষ্কার হয়ে যাবে এরপরে মূলত রাজশাহীতে যে আসনগুলি আছে সেখানে ভোটের উৎসব পরিণত হবে তারপরে রাজশাহীর ভোটের পরিবেশ কেমন সেগুলো আমরা একটু জানার চেষ্টা করব যেহেতু मूलत चायर दोकानगुली केन्द्र कर भोटे खबर जमजमाट होटे हमें एक जानते चाहिए राजशाही तो भोट खूब शीघ्र त्रिश डिसेम्बर सारा देश जतियों संसद निवाचन राजशाही अपनी परेश कम देखें धन्यवाद निज़ टोटी फोर के আমরা রাজশাহীতে যেটা বলতে চাই যে অত্যন্ত এখানে সুষ্ঠু পরিবেশ আছে এবং শান্তিপূর্ণ একটি যে ভোটের আবহাওয়া সেটা আমরা লক্ষ্য করছি এবং গোটা জাতীয় নির্বাচনে যে সকল দল অংশগ্রহণ করছে এই কারণেই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল একটা পর্যায় রাজশাহীতে আমাদের অবস্থান করছে ধন্যবাদ আপনাকে পদ্মা আপনি শুনছিলেন যে শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠুভাবে যাতে ভোটটা হয় সেটা উৎসবমুখর ভোটের পরিবেশ নিয়ে এখানকার মানুষরা প্রত্যাশা করছেন আরেকটি বিষয় হলো যে এবারে এখানে যে ছয়টি আসলে চোদ্দো লাখ ভোটার আছে এর মধ্যে কিন্তু নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি ফলে যারা এমপি নির্বাচিত হবেন তাদেরকে নারীরা তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন এমনটি মনে করেন রাজ্যের মানুষরা এছাড়া আরেকটি তথ্য আপনার মাধ্যমে দর্শকদের দিতে চাই সেটি হলো যে যে কিছুদিন আগে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়ে গেছে ফলে এই যে সিটি কর্পোরেশন এলাকাটি ঘিরে যে রাজশাহী দুই আসন এখানে কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু মহাজোটের বা চৌদ্দলীয় জোটের প্রার্থী কিন্তু নিশ্চিত হয়ে গেছে ফলে এখানে কিন্তু আওয়ামী লীগ যারা মনোনয়ন প্রত্যাশা পেয়েছেন এখানে চৌদ্দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এই ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্যের বাচ্চা তার পক্ষে কিন্তু ইতিমধ্যে প্রচারণা শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগ এখানে সেকাজটি করেছে অন্য আসনগুলিতে কিন্তু এখন অপেক্ষায় আছেন কে মনোনয়ন পাবেন সেজন্য পদ্মা এই ছিল রাজশাহী থেকে ভোটের ময়দানের সর্বশেষ খবর আমার কাছে ধন্যবাদ কাজী সাহেব দর্শক এবার যাচ্ছি বরিশালে সেখানে আছেন সহকর্মী রাহাত খান রাহাত বরিশালের ভোটের ময়দানের কি অবস্থা সেখানকার সাধারণ মানুষ এবং মনোনয়ন যারা প্রত্যাশী তারা কি বলছেন ধন্যবাদ পদ্মা আপনাকে আপনি জানেন যে 
আসলে বড় দুটি রাজনৈতিক দল কিন্তু তাদের যে দলীয় মনোনয়নগুলো কত কয়েকদিন আগেই তারা চূড়ান্ত করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ঘোষণা আসেনি কারণ জোট মহাজোট এ ধরনের নানা হিসেব নিকেশের কারণে এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা কিন্তু জনগণের সামনে আসেনি কিংবা আসলে সেটি জানা যায়নি কারণ মনোনয়ন প্রত্যাশীরা এখন পর্যন্ত ঢাকা অবস্থান করছেন তাদের মনোনয়নটি নিশ্চিত করার জন্য আর এ নেতারা ঢাকায় থাকলেও ভোটাররা কিন্তু তাদের যে ভোট ভোট নিয়ে কিন্তু নানা ধরনের ভাবনা ভাবছেন এবং তারা চাচ্ছেন যে একটি সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে আগামী দিনে ভোট দিয়ে তাদের তাদের একজন যোগ্য নেতা নির্বাচিত করবে এবং তার মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে আমরা একটু ভোটারদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি এখানের ভোটাররা কি ভাবছেন আমরা সে বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করছি ভাই আপনি তো এখানকার বাসিন্দা আসলে কি ভাবছেন ভোট নিয়ে ভোট নিয়ে তো এখন কোনো কিছু বলতে পারতেছি না কারণ এখন নিস্তব্ধ আছে এখন পর্যন্ত কোনো ই কোনো শব্দ ই হচ্ছে না বিভিন্ন দল থেকে বিভিন্ন লোকজনে মুখে মুখেও কোনো বলা বলি কিছু করছিস না এই এই অবস্থা কী চাচ্ছেন কেমন ভোট চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি জনগণ যেন শান্তি শান্তি ও সুষ্ঠুভাবে দেয় এবং দেশ ভালো থাকে এটাই আমি চাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আবার একটু জানার চেষ্টা করবো ভাই ভোট নিয়ে কি ভাবছেন আপনি যেখানকারই হলো না আমি সবসময় ভাবি যে এখানে জনগণ যাতে ভালো হয় ভালো সুযোগ সুবিধা পায় আমি আসলে এটাই ভাবছি আর কি ধন্যবাদ ভাই আপনাদের ভাবনা কি ভোট নিয়ে আমরা এটাই ভাবি যে দেশের উন্নত হোক এটাই আর কি ধন্যবাদ আচ্ছা ভাই আপনি একটু যদি বলেন যে আসলে কেমন ভোট চাই এক এক ব্যক্তি যদি একটু বলা যায় ভাই এমন একটা ভোট হবে যেখানে জনগণ তার ভোটটা নিরাপদে দিতে পারবে যেন সুষ্ঠুভাবে ভোট হয় যেন সবার ভোটটা সবাই দিতে পারে ঠিক ধন্যবাদ আপনাকে পদা শুনছিলেন এখানকার মানুষ কিন্তু চাচ্ছে যে যে যার ভোটটি যেন যেন কেন্দ্র গিয়ে কেন্দ্রে গিয়ে দিতে পারে এবং তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্থাৎ যাকে দিয়ে এলাকার উন্নয়ন হবে যিনি এলাকার উন্নয়ন করতে পারবেন যিনি শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবেন তাকে তারা নির্বাচিত করার পক্ষে সেটি তারা বলছেন এবং তেমনটি তারা আশা করছেন এই ছিল বরিশাল থেকে রাহাত খান আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক নির্বাচন সামনে রেখে আমাদের নতুন আয়োজন ভোটার ময়দানের মধ্যে ছিলাম আমরা এবং সেখানে খুলনা থেকে সহকর্মী লাকমিনা জাসমিন সোমা রাজশাহী থেকে কাজী সাহেদ এবং বরিশাল থেকে সহকর্মী রাহাত খান জানা ছিলেন সেখানকার ভোটের পরিস্থিতি আমরা সরাসরি দেখছিলাম দর্শক আমরা সারা দেশ থেকে ভোটের বিভিন্ন খবর নির্বাচনী পরিস্থিতির খবর আপনাদেরকে সরাসরি জানাচ্ছি আমাদের সহকর্মীরা সেখানে অবস্থান করছেন এবং তারা যেটা সেখানকার লোকজনের সাথে কথা বলে জানাচ্ছেন যে প্রত্যেকটি মানুষ চাইছে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হোক এবং যেহেতু এবার সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হচ্ছে তো নির্বাচন নিয়ে তারা যথেষ্ট প্রত্যাশী আমরা সারা দেশের ভোটের এই নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদেরকে নিয়মিত জানাবো এবং আমরা আপনাদের সাথেই থাকব এবং আপনারাও আমাদের সাথে থাকবেন ভোটের লাইভে আমরা সরাসরি যুক্ত হব সারা দেশের ভোটের খবর থাকবে আমাদের সাথে দর্শক এই ছিল আজকের ভোটের লাইভে আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ